，欢迎各位来到勇闯天涯 Super X， 这就是街舞复赛第三场的现场，有请四位队长出场。今天要比上一次人要多、哦，哎，热闹很。复赛第三场，我们今天马上就要开始了。本场比赛分为双人改编作品战、自由作品战以及组合抢七战三个回合，每个回合都会根据胜负结算积分，战队最终的积分排名直接决定大家晋级半决赛的名额。这一季有些赛事是没有设计淘汰，是设计排名的，然后累积再淘汰，这个其实我觉得更残酷。这次比上次来讲的话，真的是没有后退的路了，我们更要勇往直前，因为这一次输的代表着全军覆没，我们不不要不希望这样的事情发生，我们也不要这样的事情发生。首先，我们马上要进行的是第一回合的比赛，第一回合进行的是双人改编作品战，四个战队会对先前抽到的音乐进行改编。抽到同一音乐的两组即为对战组，对战两组选手根据抽签顺序依次表演，现场评审进行二选一的投票。现场的一百位评审是由五十位媒体评审和五十位中国舞蹈家协会街舞委员会的成员组成。获胜战队积两分，失败战队不得分。本轮重点考核的是舞者天马行空的想象力，如何把同一首歌改编成截然不同的版本。并据此编排自己最擅长的舞蹈，怎么样可以合理的用这一段音乐？到底是用动作，还是用情感，还是用 idea？ 在这个舞台上，把不同的思路、不同的嗯概念、不同的文化给展现了出来，这才是最重要。根据之前的抽签，首先进行对战的是一波王炸战队对阵核心武器战队。他们改编的音乐作品是《乱世巨星》。请问两组队长，你们派出的队员是一博、呃、杨凯还有 Junior Tago。一星队长，你派出的是啊，我们是 Go Go Brothers。哦，一个一个一个一。首先有请的是凯哥，凯哥。Let's go！ 凯哥，真是，上来就有范儿。凯哥加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加二十年以上的整齐和默契，就是我们不能硬跳。最后我们又想了一个，如果小海能够跳 breaking， 那绝对是一个很炸的无厘头的一种一个炸点。哇，是不是在炸？减肥了，超市打减肥。没肚子，我现在喘着做，肚子五十斤。好好吃。但是呢，我们的身体条件不一样。对，我这就拉倒。身体不好的呀。跳 breaking 这件事对我来说就不是困难，是要了亲命了。我现在比第二季要胖很多，所以任何动作对我来说都是非常困难的一件事儿。对。来吧，刘峰。哎，你这招一定要做，你这招做到全场炸死。来吧，试一下背下，八点多了。真早嘛！我觉得你再熬的话，再跳 breaking 的话更累
觉得你这样不是已经多累了吗？他老逼我，不过他逼我真的那种会疯的。你把这个豆豆翻过来噻，翻过来噻，就是那种一直逼我，那我的耳朵都出耳鸣那种。现在多了一个身份，就是我们四川省的 Breaking PD 五的教练。刚好训练小海的时候，就是把我的那套训练方法拿出来一点，虐待他。走，来噻，五五六七，五六七，走。哇，我你看完蛋，回想长，怎么办？先不抱怨。但是我觉得，就通过他来说，我还挺感谢他的，因为我很多年没有被人鞭策过了。最初聞いた時はもう本当に中国の音楽なのでね、意味とかの理解はね、全然わかんなかったんですけど。でその後いろんな方からそういうの映画のまあシーンだったりとかもね、いう友情とかあのね、その兄弟っていう意味がすごくある音楽だから、じゃあ僕らににぴったりというか。うん。我有一个建议，在在最开始的时候。在前面，我希望他们先别跳舞。我觉得应该是，如果说他们后だね。まあ一曲だけだとやっぱ寂しい寂しいというかその映画のやっぱ主題歌っていうのもそれ以外にもあるっていうその友情兄弟なのでね。僕らの今までのいろんなねその育ってきた家庭っていうものをまあストーリーとして見せたいな。我们现场会炸的，明天让他真打我啊！真假？肯定要真打。那你一定要用劲打我，打我那会儿一定用上。对对对，这两天我跟他俩真吵，真吵呢，真吵。我他连环夺命连环逼啊！不逼他的话，他就这个样子。你就你见过耍猴吗？就是那个拿个绳子，等来翻一个，翻一个，他就这样，来翻一个，翻一个。彩排完之后，没想到队长很喜欢这个作品，而且给了我们很大的鼓励。还有掌声，我们更加的有信心了。我还记得吗？还叫谁？罗家俊。但是我还是比较喜欢海哥。我也喜欢海哥。主要是海哥太搞笑了。我真的觉得海哥太搞笑了。当他站在那里要准备开始跳的时候，我就已经开始笑了。然后当他跳起来，然后我就觉得他就很像一个球，尤其是他在地上做了一个那个 freeze， 然后他就这样子倒下去的时候，然后他的那个腿又很短，只有这么一点，然后肚子又很大，然后就感觉有一个球在地上滚的那种感觉。对对对，跳有泪点的。他那一首《友情岁月》出来的时候。就是我一听那友情岁月，再加上背景他们的那个小时候的照片，我想法就是哇，他们小时候穿的真的很潮，真的那些照片，现在放到现在都很潮。然后他们会相对整齐一点点，但是本来就是兄弟俩，然后跳这个音乐就是完美契合音乐了。哇，对，这个难分。哈哈，现在就请有投票毛巾的一百位评审，在我倒数之后做出选择。如果你喜欢一波王炸战队刚刚的表现，就扔出你手中的绿色毛巾；如果你更喜欢核心武器战队刚刚的表演的话，就扔出你手中的红色毛巾。本轮只能二选一哦，三、二、一，请投票。工作人员上台计票。
。乱世巨星是一个特别有气势，而且很讲兄弟情义的一个歌曲啊。我们的队长看完之后感觉如何呢？哇，很精彩啊！这。这一组两两组的表现都非常的棒，这两边的同步率，然后这两边的技巧啊，包括海哥这次突破了很多，做了很多 breaking 的<笑> breaking 的动作，然后海哥也是做了一些 popping 的动作。我,我感觉就是很难分出胜负，对。李清队长，不相伯仲，过。我们看看我们观战队长。哦，这种形式我还挺喜欢的，因为互相在挑自己的作品，同时还有一些呼应。这边有挑 locking 的，这边有挑 popping 的，就互相有不同的一个感觉在里边，我觉得还挺有意思。但两个作品都非常的棒。嗯，啊，这一组非常的看好，是因为就是感觉不停的在突破自己，就像杨凯哥叫跳 popping， 小伟哥都在。突然间来了一个一个 free 这个 b boy， 这这真的让我吓到了，真的觉得很厉害。然后这一组的那个那个感觉，那个 feel 是，呃，太太棒了，两者都非常非常的棒。海哥，海哥啊，拿到这个音乐是怎么想的？然后是不是加入很多表演的元素？表演元素。他们在编的过程中真的吵吵起来了，天天都在吵，天天吵，吵完下一秒就好，再吵。再好，吵的点是什么？就是也是哪一趴需要去做更好，因为我们俩比较难是，我们俩的身体素质不一样，就我能做的他肯定能，但他能做的我一定不能。<笑><笑>这一次比较爽就是我虐待那个小海，因为他小海比较嘴比较毒，你知道吗？然后就天天逼着他虐他，然后就感觉特别的爽，爽不爽？不爽！你看他，他我觉得他这两天瘦了，真的。<笑>你跟我再练一个月，我跟你说，你就差不多全部下去了。摇头啊，不服啊。嗯。那来 battle， 来吧。对，两位吵吵闹闹啊，拍了这个作品，也符合这个歌的气质。Go Go Brothers 那是真兄弟了啊！这当中他们在音乐处理上还加了一首《友情岁月》哈，这是谁的主意？阿兹伊，那兄弟，那阿兹伊，友情的那卡，这个。あのそういった曲だっていうふうにねあの話をいただいてもその同じ映画の中で使われてた曲をリミックスして今回使わせてもらいました。改めてねこうやってみんなが応援してくれる大きな舞台であの兄弟でね今も踊れてるってことにえすごい嬉しい気持ちと感謝の気持ちをはい改めて感じます。もちろんちっちゃい時から物心ついた時からお兄ちゃんなので困った時とか何かあった時とかもすぐにやっぱりまず兄貴に相談して電話したりしてもすごくどんな時でも真剣に話も聞いてくれるしいいアドバイスをいつもくれて頼れるお兄ちゃんっていう存在がいるので兄貴がいるからやっぱり僕が。いると思ってるんで、言葉にするの難しいですけど、もう本当に感謝しかないですかね。そうなのでね、今回そういうありがとうナチュラルなね部分を今皆さんに表現したいなっていうところでねパフォーマンスしましたね今回。はい。あ、現在。第一组对战的结果已经来到了我的手中。結果どうやろうね。这一组比分非常非常接近，四十七票对五十二票。哇！哦，そうなんや。让我们恭喜。核心武器战队。所以他们真的是有那种兄弟情的感觉，也表演出来。包括在最后，他们做了一个非常巧妙的构思，就是在背后的那个大屏幕上面放着是他们两个人过往，就是从小长大的这些
呃，情景啊，照片啊，历历在目的。其实能够感受这个舞蹈，而且他们衔接那首歌也挺挺好的。对 ，Go Go Brothers。他们一上场，那个音乐一响，背景灯光一亮，墨镜一戴，我觉得他们的质感，包括他们的同步的这个感觉，我都觉得嗯很高级。对 ，Go Go Brothers 那组虽然有国籍和文化的限制，但是我是觉得他们还是非常好的诠释了兄弟情和义气，还挺让我感动的。蒋海老师跟杨海老师这两位老师，他们在合起来做这个作品的时候，能看到里面很多特别有趣的东西。我觉得有一个梗，就是那种，就是看那边是这就是朕为你打下的江山，然后杨海老师往那边看，小海啪一下就给那边还没打呢，往这边看，就是好像就这种感觉，我觉得很喜感特别棒。然后，呃 g o g o Brother， 因为他们首先技术上面是。顶级的了，包括他们的默契程度，因为他们从小就一起一起长大的，然后又是亲兄弟，所以在技术不输的情况下面，而且他们又完美的展示出了这个起舞作品，我觉得这个会比较好一些，所以我把票投给了 Go Go Brother。